Всем привет, меня зовут Константин и это другая сторона. Вы писали в комментариях, что хотите ролики с призраками в хорошем качестве. Я вас услышал. Сегодня я нашел для вас такие ролики. И далее мы посмотрим их вместе. И перед тем, как мы продолжим, я хочу сказать, что вы и дальше можете предлагать новые темы для роликов в комментариях. Также я хочу отметить двух красавчиков под прошлым видео. А узнать, почему они красавчики, вы можете посмотреть предыдущее видео, либо это до конца. Также не забудьте поставить лайк под этим видео. Вам не сложно, а мне приятно. Ну что, готовы? Тогда начинаем. Рука призрака Данный ролик был загружен на YouTube еще в 2016 году на аккаунт Марисы Рэйчел. Мариса говорит, что она засняла настоящего призрака на камеру во время съемок видео на YouTube. И ролик, который вы сейчас увидите, как кажется, является доказательством ее слов. So at this point I actually stopped fast forwarding the footage and as you can see the camera is moving down. I have a really really big heavy camera and lens so it oftentimes just kind of like weighs down and tilts down like that. So as you can see there looks to be some sort of like child's hand or something that just pulls back really quickly um, as the camera is tilting down almost as if it like doesn't want to be seen on camera как вы можете видеть камера движется вниз и затем в кадре на короткое время мы видим руку в одном из ящиков кровати а после она быстро исчезает я не знаю является ли это видео реальным но Мариса не преклона в том, что эти кадры на 100% реальны. И ее армия из почти 2 миллионов подписчиков тоже верит в это. Однако одно можно сказать точно, что кто-то или что-то хотело попасть на видео специально. Что вы об этом думаете? Действительно ли Мариса говорит правду? Или это просто чтобы набрать просмотров? Пишите в комментариях. Новый дом Молодой человек проснулся в своем новом доме от странных звуков. Он идет посмотреть, но пока не сознает, что ждет его дальше. Уля. Уля. Пока он исследует свою столовую, все выглядит совершенно обычно. Однако вскоре он не заметил, что кто-то наблюдает за ним из темноты. Куда? Hola. Si hay alguien aquí, eh, dame una prueba, mueve algo, hace algún ruido, abre la llave. Chillar el frijol. В это время мужчина еще не знает, что чье-то лицо выглядывает из-за холодильника и, как кажется, смотрит прямо на него. Но что делает это видео еще более жутким? Так это то, что за несколько секунд до этого данного лица там не было. И через несколько мгновений после того, как это лицо было замечено камерой, в момент, когда молодой человек проходил снова мимо, там также никого уже не было. Позже на видео, возвращаясь наверх, он слышит странный шум позади себя. 
он резко оборачивается и можно увидеть, как лицо того, кто прятался за холодильником, выглядывает из-за угла и устрашающе смотрит на него. Но сейчас автор ролика замечает это и в страхе убегает наверх. И я знаю, о чем вы думаете. Почему бы ему просто не включить свет? Сам молодой человек несколько раз объяснял. Однако его объяснения сводились к тому, что он не любит включать его и что только в темноте можно увидеть всю правду. Забыл сказать, что у нас есть телеграм-канал, который отлично дополняет YouTube. Любите страшные истории? Хотите узнать о мистических местах? Почитать о городских легендах и посмотреть хороший ужастик перед сном? То тогда обязательно подпишись. Ссылка будет в описании. Полтергейст Следующее жуткое видео снято в Японии. В начале ролика оператор осматривает полку. как вдруг с нее падает маленькая статуэтка прямо на пол рядом с ним. Он поднимает ее и ставит на место, пока еще не понимая, что произойдет дальше. Он исследует старое здание, как вдруг слышит, как откуда-то доносятся стуки и удары. Оператор ходит вокруг, но не может понять, откуда доносятся эти звуки. Затем, примерно на девятой минуте ролика, он запечатлел вот это. Когда камера поворачивается по кругу, можно увидеть таинственную тень ребенка, стоящего у двери. Оператор идет на верхний этаж здания и испытывает самый большой страх в своей жизни. Он пробует открыть двери на верхнем этаже, но все они заперты. Mm -hmm. 
Затем, когда он уже собрался уходить, искать другой путь. Ближайшая дверь таинственным образом распахивается сама по себе. Он заходит внутрь и не находит ничего, кроме странной смешной комнаты со стулом прямо посередине. Затем дверь захлопывается прямо за ним. Он впадает в панику, но выхода нет, дверь снова заперта. Оператор приходит в ужас, но затем дверь таинственным образом отпирается. После этого он убегает в абсолютном страхе. Когда он спасается бегством вниз по лестнице, можно увидеть таинственную темную фигуру, выглядывающую из комнаты, в которой он только что был заперт. Но кто же это такой? Это леденящее душу видео заставило зрителей YouTube застыть в ужасе. Многие предполагают, что они случайно пересеклись с полтергейстом, который обитает в этом заброшенном здании. Может ли быть так, что это зловещее место не так заброшено, как кажется? Или же есть другое объяснение леденящим душу событиям, происходящим на пленке? Я оставлю объяснение вам. Что поселилось в доме? В доме мужчины слышны паранормальные, необъяснимые звуки стука, которые наводят на него ужас. Он решает взять камеру и показать то, что происходит у него дома. Но дело не ограничивается только стуками. Can you stop, please? I mean, it's just right there. That's new. Okay. Whatever you are, you gotta go. And that's... Yeah, I don't like that. I don't like that at all. Goodbye. Вы, наверное, успели заметить, как в начале на видео попал некий темный силуэт, который заходит в ту самую комнату, в которой вскоре автор ролика замечает, как крутится стул. Но это еще не все. На следующую ночь все становится еще хуже и страшнее. Hey, no, 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 no. No, stay there. Hey. Oh, my God. Мы видим, как на кресле снова сидит некая тень, и после обращения к ней автора ролика, она просто встает и растворяется в воздухе. При этом заметьте, что собака в этот момент начала лаять. Не зря говорят, что животные чувствуют все паранормальное. Но что в итоге? Это мог быть обычный монтаж или настоящий призрак? Четкий ответ дать сложно, поэтому я хочу услышать ваше мнение в комментариях. Призрак психиатрической больницы Следующее жуткое видео взято с YouTube канала Охотников за привидениями, которые, как кажется, засняли на камеру призрака в заброшенной психиатрической больнице в то время, когда находились снаружи. На короткое время можно увидеть, как что-то появляется в одном из окон нижнего этажа, а затем также быстро исчезает. Но что это такое? Действительно ли это привидение, как утверждает автор ролика? Скажите мне сами. Мальчик в церкви Группа исследователей паранормального изучает старую церковь, на месте которой, предположительно, люди слышали голоса и даже видели странный белый туман. Мы видим, как один из исследователей пытается установить контакт с обитающими там призраками. Они достают специальное устройство, 
И через несколько секунд оно начинает что-то регистрировать. Но на этом они не остановились. Они решают разместить по всему помещению несколько устройств, чувствительных к движению, в надежде, что они смогут обнаружить что-то, что не видят их глаза. Затем один из исследователей спрашивает, не является ли нечто призраком ребенка. И после данного вопроса Свет начинает мигать. Но лучшее доказательство паранормального можно найти дальше на видео когда одному из исследователей удается запечатлеть на свою камеру нечто совершенно странное. Посмотрите сами. Похоже, на тепловизоре появляется призрак ребенка который, как кажется, пробегает мимо исследователей, а затем исчезает прямо в стене. Не исключено, что это призрак ребенка, который каким-то образом связан с этим зданием. Возможно, даже он стал жертвой чумы, которая царила здесь когда-то. В любом случае, данная запись может подтвердить тот факт, что на месте данной церкви происходит что-то паранормальное. Но что вы об этом думаете? Оставьте ниже в комментариях свои мысли по поводу этого явления. Когда ты один. Следующий жуткий ролик был взят из ТикТока. Мама мальчика, ведущего аккаунт, записала следующее страшное видео во время просмотра телевизора в своей постели в полном одиночестве. На видео можно увидеть, как из-за шторы виднеется пара рук. Автор ролика видит их и подходит к ним, но когда она отдергивает занавеску, там никого нет. Зрители ТикТок тоже были напуганы этим видео. Некоторые согласны, что это проявление призрака. Другие считают, что это потенциально может быть даже кошка или собака. Но что вы об этом думаете? Действительно ли в этом доме обитает призрак? Или все намного проще? Призрак замка Следующее видео было загружено еще в 2012 году и, как кажется, представляет собой видеозапись реального наблюдения призрака, снятого на камеру. Автор ролика утверждает, что видеозапись была отправлена ему анонимным исследователем паранормальных явлений, который посетил старый замок во время своего отпуска. В течение нескольких секунд можно видеть призрака, который идет по коридору старого замка, а затем он исчезнет прямо на глазах, как будто его никогда и не было. Но действительно ли удалось заснять настоящий призрак, который обитает в этом замке? Скажите мне в комментариях. Бойся чердака. Следующее страшное видео снято снова в Японии. Молодой человек отваживается исследовать заброшенный дом, 
предположительно населенный призраками. Нет никакой информации о том, что случилось с семьей, которая там жила, но дом определенно заброшен. Еще более странно то, что там не было лестницы, ведущей на чердак. Поэтому автор ролика принес лестницу, чтобы выяснить, что там наверху. И посмотрите, что ему удалось заснять. Можно увидеть две чьи-то ноги, стоящие на чердаке прямо перед автором ролика. Он решает забраться на чердак и тут происходит следующее. Когда он находится на чердаке, свет его фонарика внезапно гаснет, но через мгновение снова начинает гореть. И именно в этот момент ему удалось заснять нечто по-настоящему тревожное. Сону, нантиндиска. О! Э? О! Чуманте, 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 なんでどうやってどうやってどうやってどうやってどうやってどうやってどうやってどうやってどうやってどうやってどうやってどうやってどうやってどうやってどうやってどうやってどうやってどうやってどうやってどうやってどうやってどうやってどうやってどうやってど
Ну, вроде все. Ну, вроде все. Ну, вроде все.